தெய்வம் தந்த வாழ்வுக்கெல்லாம் என்ன நன்றி சொல்வோ தெய்வம் தந்த வாழ்வுக்கெல்லாம் என்ன நன்றி சொல்வோம் அவன் செய்யும் அந்த லீலைக்கெல்லாம் முன்பு என்ன செய்தோ நெஞ்சமே நீராகுதே அவன் அன்பை கண்டு நன்றி சொல்வோ அவன் செய்யும் அன்பு லீலைக்கெல்லாம் முன்பு என்ன செய்தோ சந்தைக்கு <laughs> புத்திச்சிக்கடா <laughs> 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 போயிருந்தா <laughs> Thank you. 
போல வந்து என் குழந்தைய காப்பாத்தினப்பா உனக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா ரொம்ப நன்றி நம்ம ராமுவ ஊர சுத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோமே என்ன வேலை பண்ணிட்டு பாத்தீங்களா ஆமாண்டா ஒரு உயிரியே காப்பாத்தி நமக்கு எல்லாம் பெருமை தேடி கொடுத்துருக்கு டேய் யானை கொண்டு போய் சுத்தி போடு வாங்க ஆளு குறுக இப்படி போ ஆளு குறுக எதுக்கு யானை சுத்தி போட சொன்னீங்களே டேய் மடையா திருஷ்டி சுத்தி போடுறா என்ன இவன எப்படி வேலை செத்துங்க டேய் கடவுள் எல்லாருக்கும் மூளைய மண்டையில தான் வைப்பா உனக்கு மட்டும் மூளைய பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கிட்ட கொடுத்தாடா நீங்க மூளையோட சொல்ல வேண்டியதானே போடா இங்க வியாபாரம் எல்லாம் எப்படி மா இருந்துச்சு ஆத்தா புண்ணியத்துல இன்னைக்கு வியாபாரம் அமோகமா இருந்துச்சு பா அப்படியாமா கேக்கவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாத்தையும் கொண்டு உள்ள வைமா போ அண்ணே சொல்ல மறந்துட்டேன் ஒரு சாமி செல வேணும் எல்லாமே சாமி தான் யா என்ன சாமி கருப்பு சாமி அதானே எங்க குல தெய்வம் கருப்பு சாமி செல தானே தந்துருவோம் நான் கண்ணப்பா நீ ஒரு காரியம் பண்ண இந்த பக்கத்துல கடை இந்த 50 பைசாவுக்கு போயில மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துரு நான் அதுக்குள்ள எடுத்து வைக்கிறேன் சரி அண்ணா என்ன <laughs> 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 என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சாமியும் ஒரே சாமி தான் அவன் கருப்பு சாமி தான் வேணுங்கிறான் இல்லன்னா வருத்தப்படுவானா இல்லையா அதுக்காக மாத்தி கொடுத்தேன் பல்லெல்லாம் தட்டி போடுவோம் தட்டி என்ன என்னையா பொம்மைய மாத்தி கொடுத்தா பிராடுன்னு சொல்லாம வேற என்னையா சொல்லுவாங்க அது போட்டோம் வயசுக்கு வந்த பொண்ணு சட்டி பானை விற்க சந்தைக்கு அனுப்பிச்சிட்டு நீ இங்க என்னையா பண்ற அட கால காலத்துல அவளுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கணும் உன் புத்தி கேட்டல கெட்டுதுட அதனாலதான் வெளியில ஒரு நல்ல ஆம்பளை மாப்பிள்ளையா தேடிட்டு இருக்கேன் இந்த லொல்லு தானே வேணாங்கிறது ஏயா உன் பொண்டாட்டி அதான் ஏன் அக்கா அவ சாகும் போது உன் பொண்ணை எனக்கு கட்டி கொடுக்குறேன்னு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தல கொடுத்தேன் ஏன் சாக போற கட்ட சாந்தி அடையட்டுமேனு அப்ப சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தேன் இப்ப வாழ போற என் பொண்ணோட வாழ்க்கையை நினைச்சு அதை இல்லைங்கிற இப்ப நீ என்னங்கிற என்ன தவிர அவ கழுத்துல யார் தாலி கட்டுறான்னு நான் பாக்குறேங்கிற படா மூதி ஒத்திக்கிட்டு படா சவால் விடுறான் சவால் நானே காக்கா இவ ஏங்கிட்ட வந்து காக்கா மாதிரி கத்திட்டு போறான் பாரு அப்பா இப்பதான் எனக்கு நிம்மதி ஆச்சு ராஜா கைய வச்சா அது ராங்க போனங்கரே ஆ அண்ணா ஊட்ல இருக்கறா அண்ணா காலையில வெள்ளன வெளிய போய்டார் அப்படியா அண்ணன் கிட்ட சாமி ஊர்வலத்துக்கு யானை கேட்டறேன் சரி அதுக்கு முன்பலமா 300 ரூபாய் கேட்டறேன் சரி நான் உன்கிட்ட கொடுத்துறேன் சரி நீ அண்ணன் கிட்ட மறக்காம கொடுத்துறியா சரி அங்க வச்சிட்டு போங்க சரி தம்பி பாத்துக்க தம்பி ம் இங்க வைக்கறேன் அப்ப நான் வட்டமா சரி பெருசு என்றாலும் சிறுசு என்றாலும் சொகுசு என்பே யோ பொம்பளைக்கு குளிச்சு துணி துவைக்கிற இடத்துல ஆம்பளை நீ துவைச்சிட்டு இருக்கே வெக்கமல்ல வாய வெளியில முடியாது ஆம்பளைக்கு பொம்பளை சமம்னு சொல்றாங்கல அப்புறம் என்ன இஷ்டம் இருந்தா நீ வந்து குளி யோ இதுக்கு மேல நீ பேசினா மரியாதை கேட்றோம் யோ வாய வெளியில வர முடியாது வர முடியாதா முடியாது வர வளைக்கற ஆமா உனக்கு நீச்சல் தெரியுமா அது ஒண்ணு தான் தெரியாது அப்படியே ரொம்ப வசதியா போச்சு எதுக்கு தெரியாது <laughs> 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 பஞ்சாயத்தை கூட்டுவேன் 
பஞ்சாயத்தை கூட்டுவேன் ஒரு ஆம்பள தனியா குளிக்கும் போது ஒரு பொம்பள வந்து வம்பு கிழித்தான் சொல்லுவேன் அப்புறம் ஊர்ல ஆயிரம் விதமா பேசுவாங்க யோயோ அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு சொல்லிடாதியா ஊருக்குள்ள இருக்குறவங்க எல்லாம் கசமுசா அப்படி பேசிக்குவாங்க அதான் அதுக்கு பதிலா நீ இந்த கொடுத்து வெச்சுக்கே 10 ரூபாய் போறத 300 ரூபாய் போச்சே ஐயோ கழுத்துல என்ன செயின் ஆமா அது குடு கீதுவா ஆமா 300 ரூபாய் பணத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டு செயினை வாங்கிட்டு போ பவானி கொடுத்து சரி நீங்க வரும்போது செயின் இருந்ததா இருந்ததுனா ஆனா இங்கதான் இங்கே காணா போச்சு இங்கதான் காணா வயிற <laughs> 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 அது நெஞ்சிடா அப்ப இங்க அது தொப்புளு அப்ப இங்க தான் இருக்கு உனக்கு உடம்ப சுத்தி வயிறு இருக்குடா இப்ப செய்து என்ன பண்றது சரி நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத நான் ஒரு ஐடியா பண்றேன் ஆ என்னடா தலையில மண்டை ஓடும் நெத்தில அபாயம் எழுதி வச்சிருக்கு யாரு அவரு இவரா பெரிய மந்திரவாதி ரொம்ப டேஞ்சரான குடா அத நெத்தில அபாயம் எழுதி வச்சிருக்காரு தெரிஞ்சுக்க <laughs> 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 ஓம் ரீம் கிரீம் சலீம் அண்டமணி விண்டமணி கண்டமணி கவண்டமணி நீ குடி ராமோ ஐயோ வண்ட போச்ச வண்ட உடஞ்சு போச்ச ஐயோ வண்ட உடஞ்சு போச்ச நடிக்க <laughs> 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 சாப்பாடு 
அது என் தாய் கையால் சுட்டு தர ஆப்பம் மாதிரி அமுதான்னு சொல்லுவாங்களே அது என்தான் இந்த இந்த குளத்துல குளிப்பாட்டுற வேலை எல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காத சரி வேண்டாம் விடு ஏன் தாயம்மா இந்த வயசுல எப்படி இவ்வளவு இளமையா இருக்க முகத்துல ஒரு சுருக்கத்தை காணுமே நேத்து ஆளானுக பொண்ணு கூட இன்னைக்கு கிளவி மாதிரி இருக்காரு அஞ்சு வயசுல இருந்து பாக்குற அப்படியே இருக்க அது என் உடம்பு வாகுடா அந்த காலத்துல பதினாறு வயசுல பாவாட தாவணி கட்டிக்கிட்டு ரெட்ட தடைய போட்டுக்கிட்டு நான் ஆத்தோரம் நடந்து போனேன்னாப்பா என்ன பாக்காத ஆளுங்க இருக்குமா இந்த ஊர்ல பால் வழியுது இந்த பால் வடிகிற முகத்தை பார்த்து தாண்டா என் வீட்டுக்கார் என்ன கட்டினாரு ஐயோ அது சொல்ல தாயம்மா தாயம்மா தங்களுக்கு ஆபத்துல பால் வழியுது அட திருட்டு பயலே உன் பேச்சு சாமர்த்தியத்துல என்கிட்ட ஆபத்தை வாங்கி தின்னுட்டியா காசாடுறா காசா யாருக்கிட்ட இருக்க ஒரு பைசா கூட இல்ல எதுல செய்யு எடுறா வெளியில என்ன வெறும் பையன் நினைச்சிட்டியா ரெண்டு பவுன் செயினாக்கும் இப்ப நினைச்சா கூட அடமானம் வச்சு உன் முழு கடனை அடைச்சிருவேன் ஆபத்துக்காக அல்பமா அடமானம் வைக்க வேணாம் பாக்குறேன் நீ சொன்னாலும் சொல்லாட்டியும் வெறும் பயதாண்டா வெறும் வரலையில சுத்திக்கிட்டு இருக்கோ செயினை காணுமே அது சேர வேண்டிய இடத்துல சேர்ந்துருச்சியா ஆமா ஏன் செயினை வச்சுக்கிட்டு இங்க என்ன வாய் சவிடால பாப்புல ஆப சாப்பிடுறேன் தாய்மா ரெண்டு ஆப்பம் கூட யோ ஏண்டி இப்படி தப்பு தப்பா அண்ணா அந்த சங்கர ஒயிலாட்டத்துல எப்படி கேட்க முடியும் நீ இருக்கும்போது எங்களுக்கு என்ன பயம் ஓஹோ அப்படி போடுறீங்களா சரி போடுங்க
நீ <laughs> <laughs> வேணும் இதே மாதிரி ரெண்டு பண்ணு வேணும் பின்ன என்ன வேணும் வேணும் முழுங்கிட்டான் <laughs> 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 முறையோடி <laughs> 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 அப்ப நாங்க வரட்டுமா கோமள குட்டி என்ன எங்க மாமியார் வர மாத்திரீங்க கோமள குட்டி அதுனே அதுக்குள்ள மாமியார்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டியா சரி சரி வா வா என்னமா பவானி நட சாத்தர நேரத்துல வந்திருக்க பொண்ணு இல்ல சாமி ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாத ஆத்தால கும்பிடலனா எனக்கு தூக்கமே வராது அப்படியா அம்பாள நன்னா சேவிச்சுக்கோமா ஓம் காத்யாய நாய விமே கன்னியாகுமாரி தீமே அன்னோ துர்கி பிரஜோதயாதே அம்மா சீக்கிரமா பிரகாரத்தை சுத்திந்து வா நடைய சாத்த போறேன் சரிங்க சாமி நாளைக்கு நடக்க போற சிலம்பு சண்டையில 
நான் ஜெயிக்கணும்னு ஆத்தா கிட்ட வேண்டிட்டு இருக்கேன் நீங்க வேற நடுவுல வந்து சும்மா ஆஆ என்னடா வேண்டிட்டாலும் இந்த ஆள் மூஞ்சில கறி போட்டு வைக்க போறது அந்த மாடு சாமிடா கறி போட்டா ஆமா சாமி யார் மத்தவங்க மூஞ்சில முதல்ல மூணு கறி போட்டு வைக்கறங்களோ அவங்க தான் ஜெயிச்சதா ஊர் பெரியவங்க முடிவு செஞ்சிருக்காங்க எப்படி இந்த ஆள் தோக்க போறது உறுதி அதனால பேசாம இந்த ஆள் குங்குமம் போட்டு மட்டும் வெச்சிட்டு கோயிலே உட்கார சொல்லுங்க சாமி நாளைக்கு இவ மாமா மூஞ்சில மூணு கறி போட்டு வெச்சி இவ மூஞ்சில கறிய பூசல என் பேரு என்னது சங்கர் இல்ல ம் பார்க்கலாமா பார்க்கலாம்
என்னையா ஊர் சுத்தி மூஞ்சில இருக்கிற கரிப்பூட்டை எல்லாம் கழுவுறியா கழுவு கழுவு நல்ல கழுவு பாத்து ஏய் ஏய் ரெட்ட ஜட என்னமோ பெருசா மாமையா மூஞ்சில மூணு புட்டு வச்சி ஜெயிச்சிருவா நான் குங்குமம் புட்டு வச்சிட்டு கோவில்ல உட்கார்னு சொன்னியே இப்போ என்ன ஆச்சு வாட்ட हां சில நேரத்துல கொம்பு இல்லாத மாடு வெறும் தலையால முட்டி தள்ளிறது இல்லையா அது மாதிரி ஏதோ தெரியாதனமா கம்பு சண்டல ஜெயிச்சிட்டா இந்த குசும்பு தான வேணாங்கிறது பரவாயில்லையா இத்தனை நாள் வம்பு இருக்கற ஆளு தான் நினைச்ச ஆனா இப்போ கம்பு கூட நல்லாவே சுத்துற இப்படி சுத்துவேனு தெரிஞ்சிருந்தா தெரிந்திருந்தால் நான் வந்திருக்கவே மாட்டேன் இவள புரிஞ்சிக்கவே முடியலையே அந்த மாடசாமி நம்ம ஊர்லயே பெரிய பொறிக்கு பையா ரவுடி அவங்க கிட்ட போய் கம்பு சண்டை போட்டு வந்து நிக்கறியே அவங்க கிட்ட பணபலம் மட்டும் இல்ல ஆள் பலமும் இருக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஏத்து பேசிட்டாங்கிறதுக்காக அவ மாட்டு கொடையில தீய வச்சிட்டா மாடு கண்ணெல்லாம் எரிஞ்சு சாம்பலா போயிடுச்சு இன்னைக்கு புலப்பு இல்லாம நடுத்தரவு நிக்கறான் நாமள வாயில ஜீவன் வச்சு புலப்பு நடத்துறோம் நாளைக்கே நம்ம யானைக்கு ஏதாவது பண்ணிட்டான்னா நம்ம புலப்பு என்ன கரெக்ட் அதுக்காக அவன் என்ன பேசினாலும் பதிங்கி போக சொல்றீங்களா எப்பா பதிங்கி போக சொல்லப்பா ஒதுங்கி போன்னு சொல்றேன் அது என்னால முடியாது அது எப்படி உங்களால முடியும் நீ எங்க சுத்திட்டு வந்தாலே நடுவே வீட்ல உட்கார வச்சு உங்களுக்கு மூணு வேளை சோறு போட்டா நான் அதுக்கு என்னடா அது நான் பப்ளிக் மீட்டிங் மாதிரி கத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அவன் பாட்டு போயிட்டே இருக்கா சங்கர் வந்து சாப்பிடுறா எனக்கு பசி டேய் நான் திட்டனேங்கறதுக்காக தான் நீ சாப்பிட மாட்டேங்கற எனக்கு பசி இல்ல பசி இல்ல நான் வாய்தாண்டா சொல்லுது வயிறு சொல்லலையே ஒருவேளை சாப்பிடலடா கூட நீ தாங்க மாட்டே வந்து சாப்பிடு டைவ் செஞ்சு எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் அப்புறம் ஓ இஷ்டம் எது சொன்னாலும் ஓ அண்ணன் ஓ நன்மைக்கு தான் சொல்லுவேன் யோசனை பண்ணிக்க ராமோ அந்த பவானி என்ன விரும்புறாளா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்க ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என்ன வழியும் கேட்கறியா ஏதோ சாணக்குறி என்ன புரிஞ்சுதா புரியலையா ரொம்ப ஈஸி மஞ்சப்பூ பக்கத்தில் இருக்கிற சாணத்தில் ஈ உட்காந்தா அவன் என்ன விரும்புறான்னு அர்த்தம் சிகப்பு பூ பக்கத்தில் இருக்கிற சாணத்தில் ஈ உட்காந்தா அவன் என்ன விரும்பலன்னு அர்த்தம் அவன் என்ன விரும்பணும்னு நீ பிள்ளையார்கிட்ட வேண்டிக்க மஞ்சப்பூ சாணத்தில் ஈவோ காரணமே மஞ்சப்பூ சாணத்தில் மஞ்சப்பூ சாணத்தில் ஈ பவானி என்ன விரும்புறா நம்ம பர்சனாலிட்டி அப்படி சிகப்பு புளி ஈயா 
சாணத்திலையும் சந்தேகமா ஒரே குழப்பமா இருக்கு ஸ்ரீராமா வாட வேற ஏதாவது ஐடியா பண்ணு உக்கார்ரா மரியாதெல்லாம் வேண்டாம் இப்ப பவானி என்ன விரும்புறாளா எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன <laughs> 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 பவானி உன் மேல நான் உயிரியே வச்சிருக்கேன் என் மேல உனக்கு ஆசை இருக்கா இல்லையான்னு என்னால் தெரிஞ்சிக்கவே முடியல எப்படி நீட்டுடா இது என்னடா அவளே அசந்து போற மாதிரி ஒரு காதல் கவிதை எழுதி காட்டுற சொன்னால் கேளம்மா கண்ணால் பாரம்மா அடேங்க அசத்தம் படிச்சுட்டு அப்படியே 
அப்படியே சந்தோஷ கடல்ல விழுந்து தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருப்பா என்னடா தண்ணியில தள்ளி விட்ட போன கார் என்னாச்சு லெட்டர் கொடுத்திருப்பிய அவ படிச்சிருப்பாளே சந்தோஷப்பட்டிருப்பாளே இல்லையா கோவப்பட்டாளா துரத்துனாளா ஐயோடா கதை அப்படி போதா ராமு இந்த விஷயம் நம்மளோட இருக்கட்டும் எங்கேயாவது அவளை பார்த்தேன்னு வச்சுக்க பஞ்சா பறந்துரு ஆமா நீ மாட்டிக்கிறாத அப்படியே மாட்டிக்கிட்டாலும் என்னை காட்டி கொடுத்துடாத என்ன புரியுதா ஓகே கை கொடுறா உன்னால் முட்டிக்கும் தம்பி தம்பி எனக்கு வளர சந்தோஷம் எனக்குற <laughs> 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 எப்படி அவன் போட்டிருக்கிற சட்டை வேஷ்டி செயினு வாட்சு அத்தனையும் அத்தனையும் இரவில் தான் என்ன என்னடா அது பொண்ணை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி எப்படி அசடு வழியிற இனி பொண்ணையே நேரில் பா கொஞ்சம் தனியா பேசுங்க அந்த பயல் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெளியே அனுப்புங்க அப்படியா சிவங்கால இந்தா நீ என்ன பண்ற இந்த ஐம்பது பீசா எடுத்துக்கிட்டு போய் கோயில பொண்ணை வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஆமா இவன் என்ன சொல்லி உங்களை கூட்டி வந்தான் தனக்குன்னு ஒரு வீடு வேணும் அந்த வீட்டுக்கு ஒரு விளக்கு வேணும் அந்த விளக்கு ஏத்த ஒரு பொண்ணு வேணும் அப்படின்னு கூட்டியாண்ணா அவன் இனிமே தான் வீடு வாங்கணும் விளக்கு வாங்கணும் என்கிட்ட ஏற்கனவே வீடு விளக்கெல்லாம் இருக்கு ஏன் என் வீட்டு விளக்கு ஏத்தனை எரியாதா தாராளமா எரியுமே அப்புறம் என்ன எனக்கே செட்டப் பண்ணு அது ரொம்ப தப்புங்க தப்பு கப்பு பேசினா தரகரை மாத்திருவேன் அது ஏன் ஏன் அவசரப்படுறீங்க பிரி விட்ட வழி ஆயிட்டு போகுது உமக்கே அந்த பொண்ணை செட்டப் பண்றேன் தரகரையா இந்தாங்க போயில என்னைய பாதிரிய வந்துட்டா இன்னும் பேசவே இல்லையே இந்த பா சிவங்கால இந்த ஐம்பது பிசா எடுத்துக்கிட்டு போய் பொடி வாங்கிட்டு வந்துறேன் வாங்கிட்டு வந்துறேன் அண்ணே என் கல்யாணத்தை பத்தி என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க பேசி முடிச்சிருக்கு <laughs> 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 கோவிந்தனுக்கு திருமணம் செய்வதாக பெரியவர்களால் நிச்சயிக்கப்படுகிறது எனக்கு 
ஒரு கொத்து கொத்தி நரம்பு எடுத்துடு எதுக்குட்டி ஏற்பாடு <laughs> 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 முதலமைச்சு பாரு <laughs> பஞ்சாயத்துக்குள்ளாய யார் கடதாசி கொடுத்தாங்கன்னு யானை கிட்ட கேட்டா அது காமிச்சுட்டு போகுது ராமு உங்ககிட்ட யாராவது கடதாசி கொடுத்தாங்களா இல்லையா அப்படின்னா இந்த கடதாசிக்கும் உனக்கும் சம்மந்தமே இல்லைங்கிறியா
இது பாரு நீ சத்தியமா எங்க வீட்டுக்கு வந்து ஜெனரல் வழியா லெட்டர் போடலனா இந்த துண்டை தாண்டு ஆ தாண்டு இதோ பாருமா துண்ட தாண்டி சத்தியம் பண்ண சொன்னேன் பண்ணிருச்சு அதுக்கு அப்புறம் ஏமா கத்துற போமா பஞ்சாயத்து கலையெல்லாம் இந்த பொண்ணை நம்பி நம்ம பஞ்சாயத்து கூட்டு பாரு நம்ம பஞ்சாயத்து கூட்டு ராமு நல்ல வேலை என் மானத்தை காப்பாத்தினேன் பஞ்சாயத்துல நான் தான் லெட்டர் கொடுத்தேன்னு என்ன காட்டி கொடுத்திருந்தேன் அவ்வளவுதான் நார் நார என்ன கிழிச்சிருப்பானுங்க மனசாட்சிம <laughs> ஒரு <laughs> 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 அது இப்படி அவ்வளவு கரெக்டா சொல்ற அதான் பவானி பவானி சத்தியமா உன கைவிட
பதமும் சொல்லு கிடைத்தால் வேகமாட்டான் <laughs> வந்து அடிச்சு படுக்க வச்சிடலாமா மூஞ்சில சவக்களை வீசுது முகமே விகாரமா தெரியுது பூத கண்ணாடியில பார்த்தா வேற எப்படி தெரியும் நீ கூட ஜோசிரா சுடுகாட்டுல எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் போது பாதியில பிச்சுட்டு வந்த போன மாதிரி இருக்கா சுடுகாடுங்கிறா என் வேலை இவனும் பார்த்தானா சொல்லியா சொல்றேன் அம்மு குட்டி வயசு பொண்ணுக்கு மூலம் ஏண்டி இது முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா வர்ற வழியில மருந்து வாங்கி கொடுத்துருப்பேன் நான் சொன்னது அந்த மூலம் இல்ல நட்சத்திரம் மூலம் ஆண் மூலம் அரசாளும் பெண் மூலம் நிர்மூலம் இவன் மூலம் வந்ததுனால நீ இன்னைக்கு தப்புச்ச அவ ஜாதகத்தை வச்சுட்டு என் ஜாதகத்தை பாரியா சரிசாமி சொல்றேன் என்னது சாமிங்கிறா மரியாத கோவிந்தன் வயசு என்னது மாப்பிள்ளை ஜாதகம் புனவாடு அடிக்குது ஆமாப்பா மாப்பிள்ளைக்கு சூலம் டே என்னடா அது அவளுக்கு மூலம்ங்கிறா எனக்கு சூலம்ங்கிறா டே பூதகனாலே அடிச்சு போடுவேன் அது இல்லைங்க சாமி மாப்பிள்ள பிறந்த நேரம் சரியில்லை படக்கே சூலம் இந்த சூலமும் மூலமும் சேர்ந்த காலம் சரியில்லை அதனால நீங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச நாளைக்கு பிரிஞ்சே இருக்கீங்களாவது பிரிஞ்சிருக்கிறது மட்டும் இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர ஒருத்தர் தொட்டவே கூடாது மீறி தொட்டா தங்க ஊத வேண்டிதான் ஆறடிக்கு மூணடி குழி தோண்டணும் உதச்சா ஐநூறு எரிச்சா எழுநூறு மிஞ்சி சமாதி கட்டணும்னா ரெண்டாயிரம் அதோட பஞ்சாயத்துல அனுமதியும் வாங்கணும் யோ என்னையா அது சாத்தி முகூர்த்தத்துக்கு நாள் பார்க்க சொன்னா சமாதி கட்டுறதுக்கு நீ ஐடியா சொல்ற நீ என்னையா ஜோசிர ஜாதகம் அப்படி இருக்கே நீங்க ரெண்டு பேரும் ஆறு மாசம் மூணு நாள் பிரிஞ்சே இருக்கணும் என் பேச்ச மீறின நீ புகை விட்டுருவ புகை விடுறதுக்கு நான் என்ன பாயில் ராயா அதுல என்ன சுடுகாட்டுல ஒருமில போக அதை சொல்றாரு என்னாச்சு பாதி வேக்காட்டுல வந்துட்டேனே நான் போய் அடிக்கணும் சாமி வர்றேன் என்னடா அது பாதி வேக்காட்டுல வந்துட்டேங்கிறா உலையில அரிசி போட்டு வந்துட்டாரு பாதி வந்திருக்கோம் நான் போய் முழுசா வே வைக்கணும் போறாரு அதுக்கே அடிக்கணும்ங்கிறா அடிக்கணும்னு சொல்லணே வடிக்கணும்னு சொன்னாரு இல்லையே ஏன் காதுக்கு அடிக்கணும்னு தான் கேட்டுச்சு அது சரி அண்ணி அம்மு குட்டிய நான் தொடர்ந்துக்கு வேற வழியே இல்லையா வழி தெரிஞ்சா நான் எந்த சோசியனை குட்டி வரேன் நீங்க அண்ணி அம்மு குட்டிய தொடவே கூடாது பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணிக்குமா பொண்ணு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அண்ணே என்ன பாவண்ண அந்த பொண்ணு இதையாவது உங்க தம்பி கட்டிக்கட்டும் என்ன அவ்வளவு வயோக்கு என்ன நினைச்ச நினைக்கல முடிவே பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் முதல்ல வெளியே அனுப்புக்கிஷம் எடுத்துக்கிட்டு போய் கோயில் தானே வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அதை சொல்லடா பொடி வாங்கிட்டு வர வேண்டும் பார்த்தா அதையும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அவன் 
ஏதோ சின்ன ஜிரிசுக பாத்துச்சுக பழகிச்சுக பரிசமும் போட்டாச்சு இனிமே ஆக வேண்டியது என்னன்னு பேசுவோம் அதுவும் சரிதான் மாப்பிள்ளைக்கு நான் என்ன சீர்சனத்தி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க கொடுக்கறது இருக்கட்டும் அதுக்கு முன்னாடி என் தம்பி என்னமோ உங்க பொண்ணு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறான் நான் கொடுத்துருப்பா இது கருமாரி அம்மன் இது காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் மேட்டுப்பாளையம் பத்திரகாளி அம்மன் பெரிய பாளையம் பெரிய பாளையம் பவானி அம்மன் அதான் நீ எதிர்லயே இருக்கிய தம்பி தமிழ்நாட்டை பூரா கவர் பண்ணிட்டான் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துருந்தா கல்கட்டா காளி காசி விசாராட்சி காஷ்மீர் வைஷ்ணவின்னு வடநாட்டையும் கவர் பண்ணிருப்பான் நீங்க மட்டும் என்னவா கேரளா கவர் பண்ணலையா உங்ககிட்ட கவர் ஆகல எங்கிட்ட கவர் ஆயிடுச்சு கம்மு நிறுறா தம்பிக்கு பக்தி அதிகம் நீங்க தப்பா நினைக்கூடாது அப்படிலாம் வேப்பனுங்களா இப்படி ஒரு மாப்பிள்ளை கிடைக்கிறதுக்கு நாங்க கொடுத்து வைக்கணுங்களே தலைவரையா தேதி பாத்துட்டேன் வர்ற வெள்ளிக்கிழமை நல்ல முகூர்த்த நாள் அன்னைக்கே கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம் அப்புறம் என்ன மழை மழை பத்திரிக்கை அடிச்சு கொடுத்துட்டு பாயசம் சோறு போட வேண்டியதுதானே ஏன் பத்திரிக்கை அடிக்கா பாயசம் சோறு போட்டா நீ திங்க மாட்டியாக்கும் அதுக்கு என்னங்க செஞ்சுட்டா போச்சு இப்ப மாப்பிள்ளை என்ன பண்றாருங்க இப்போ விபூதி கொடுக்கறா பொறுப்படுறோம் <laughs> 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 சரியான ஈத்திர மாத்து பாத்தினி ரெண்டு வயர் தனித்தனியா நிக்குத எப்படி லைட் எரியும் முதல்ல மெயினா பண்ண இருப்போ யாரையா இது கல்யாண வீட்டுல விளக்கு அடிச்சது ஏராளமானவங்களை <laughs> வீட்டுக்கு தேவைப்பட்ட என்ன வந்து பாருங்க என்னமோ தகுதி தான் நடக்கிறதெல்லாம் நினைச்சா மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு பட்டணத்து டாக்டர் தான் பளிச்சுன்னு சொல்லிட்டாரமே அங்கருக்கு குணமாகும் ஆனா என் பொண்ணு சொல்ல முடியாதுன்னு 
அது மட்டுமா பட்டணத்தில் தங்கி வைத்தியம் பண்ண கோவிந்தனுக்கு வசதி இல்ல அதான் தம்பியை வீட்டுக்கே கூட்டிட்டு வந்துட்டான் அதனாலதான் நல்லது கெட்டது பேசி ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் நாங்களே உங்க வீடு தேடி வந்திருக்கிறோம் உங்க முடிவு என்னென்ன சொன்னாதானே புரியும் அவர் எப்படிப்பா முடிவு எடுப்பாரு மக கல்யாணம் நின்று போச்சேன்னு நொந்து நூலா போயிருக்கிறாரு நாம பார்த்து ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்தா ஒத்துக்கு போறாரு இது பார் தங்கசாமி பரிசம் போட்ட அப்புறம் கூட எத்தனையோ கல்யாணம் பாதியிலே நின்று போயிருக்கு மாப்பிள்ளையும் மாறி இருக்கான் நடந்தது மறந்துட்டு நடக்க போறதை நினைச்சு துளிஞ்சு ஒரு முடிவு எடு இதுல என்ன என் புதுசா முடிவு எடுக்கிறது மாமாவே பார்த்து என்ன கட்டிக்க சொன்னா அவ கழுத்து நீட்டு போற மாடசாமி சொல்றது நியாயம் தான் என்னதான் உறவு முறையை வெறுத்தாலும் நீர் அடிச்சு நீர் விலகுமா பேசாம மாடசாமிக்கு உங்க பொண்ணை கட்டி கொடுத்துருங்க நேக்கு கூட அதுதான் சரின்னு மனசுல படுறது என்ன நியாயம் பேசுறீங்க பாக்க வந்தா கால் பொண்டாட்டி பரிசு மட்டும் அரை பொண்டாட்டி பந்தல் போட்டா முக்கா பொண்டாட்டி முக்கா பொண்டாட்டி ஆனா பொண்ண மூணாம் மனுஷனுக்கு எப்படியா கட்டி கொடுப்பீங்க ஏதோ கொஞ்ச நாள் பொறுத்து இருந்தா ஆத்தா புண்ணியத்துல கைகால் நல்லா வந்துருச்சுன்னா சங்கருக்கே கட்டி கொடுப்போம் ஏய் கழுவி என்ன குண்டக்க மண்டக்க பேசிக்கிட்டு இருக்க அவனுக்கு எப்ப கைகால் வர்றது எப்ப கல்யாணம் நடக்கிறது கொஞ்சம் இருப்பா நாமளே மாத்தி மாத்தி பேசிட்டு தான் என்ன அர்த்தம் பொண்ணோட தோப்புனார் ஒன்னும் பேசலையே தயவு செய்து என்ன கொஞ்சம் யோசிக்க விடுங்க யோ நீ யோசிப்பியோ யாசிப்பியோ எனக்கு தெரியாது வர்ற முகூர்த்தத்துல எனக்கும் பவானிக்கும் கல்யாணம் நிச்சயமா நடந்தே தேரணும் இல்ல நடக்கிறதே வேற வெளியே <laughs> 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 ஏண்டா சிவங்கால இந்த ஜோசியத்து மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்காடா நூத்துக்கு நூறு உண்மை எப்படி நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்க தாத்தா செத்து போயிருவாங்கன்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி எங்க தாத்தா செத்து போயிட்டாரே செத்தே போயிட்டாரா அப்ப விட்டுற அண்ணே அண்ணி பால் கொண்டு வராங்க என்னத்த பால குடிச்சு பழத்தை தின்னு சேட்டா பாதாம் பால் என்னது <laughs> 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 என்னடி <laughs> 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 உங்க அப்பா கிட்ட நாயா கத்திட்டு போறேன் கண்டுக்கவே மாட்டீங்களா கண்ட நாய் உங்களுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எங்க அப்பாவுக்கு இல்ல இது கண்ட நாய் இல்லடி கடிக்கிற நாய் இப்ப கடிக்க தான் வந்திருக்கு இப்பவே உன்னை கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போய் உன் கழுத்துல இந்த தாலியை கட்டுறேன் அது நடக்காது அப்ப இங்கேயே கட்டுறேன் அதுக்காக தான் தாலிய கையோட இங்க கொண்டாந்திருக்கேன் போறண்டி கட்டி உன் 
அம்மா பவானி அப்பா நாமளும் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டோம் சங்கர் கையால் குணமாக அல்ல மேற்கொண்டு செலவு பண்ணி வைத்தியம் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட வசதி இல்லை கடைசியா ஒரு முயற்சி நீ அக்கறையில் இருக்கிற வனகாளி நம்ம கோவிலுக்கு போய் சங்கருக்கு குணமாகணும்னு நேர்ந்துக்க என்னம்மா பண்றது நம்ம மாதிரி திக்கத்தவங்களுக்கு தெய்வம் தானம்மா தோணே நிறைவேறாம <laughs> நாங்க போக மாட்டோம் தாயே ஒரு 
நான் ஏதோ வீடு உண்டு என் வேலை உண்டு இருக்கேன் எனக்கு இந்த கட்சி தேர்தல் எல்லாம் சரிப்பட்டு வராதுங்க அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது தேர்தல் எவ்வளவு பணம் செலவானாலும் அத கட்சி தர தயாரா இருக்கு உங்க குடும்பத்துல ஒருத்தரை நிறுத்தணும்னு மேலிடம் முடிவு பண்ணிருக்கு சேட்டா நீங்கள் என்னல்லங்களும் பரவாயில்ல தம்பி நிக்கா பரையா ஆ நீ பரா சேச்சி ஞான எங்கنا சேச்சி நிக்கோ ஓ ஓ என்னடா ஆளாளுக்கு சங்கு புடிக்கிறீங்க எலெக்ஷன் நிக்க சொல்ற உட்கார்றா ஓ ஊவா என்ன ஊவா எதுக்குங்க யோசிக்கிறீங்க பாத்தா புளியத்துல தேர்தல் நிச்சயம் ஜெயிச்சிடுவீங்க தைரியமா நில்லுங்க நீ சொன்னா சரி தேர்தல்ல நான் நிக்கிறேன் அப்புறம் என்ன தம்பி நிக்கிறேன்ன்றீச்சு தேர்தலுக்கு உண்டான வேலை எல்லாம் நீங்க செய்யுங்க அப்ப இவங்க கல்யாணா தம்பி தேர்தல்ல நிக்க ஜெயிச்சி எம்எல்ஏ ஆகட்டும் ஜாம் ஜாம்னு கல்யாணத்தை நடத்திடுவோம் ஒட்ட கல்லில் ரெண்டு மாங்கா ஏ மூணு மாங்கா உளுந்தா ஒண்ணு எடுத்து வியாபாரம் பண்ணிடுயா லோட்டு அங்கர்கே உங்க 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 லோட்டு அங்கர்கே சற்று முன் கிடைத்த தகவல் தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் கண்ணபுரம் தொகுதியில் திரு சங்கர் அவர்கள் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திரு கண்ணன் அவர்களை விட இரண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்து முன்னூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஓட்டுகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார் இந்த தேர்தலில் மிக அதிகமான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர் இவர்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்து கண்ணபுரம் தொகுதியில் அதிகமான வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்ற சங்கர் அவர்களை அறநிலையத்துறை அமைச்சராக நியமிக்கிறேன் பிளீஸ் கமின் சார் திஸ் இஸ் யுவர் ஆண்டபிள் சீட் கன்கிராட்ஸ் தேங்க் யூ எஸ் கமின் Sir, he is Mr. Raghubadi, our additional secretary. Please come. She is Ms. Prema, your PA. Please come. Oi, Govindan! What are you doing, Sami? You are going to go to the yoga. Yoga? Yes, you are going to go to the yoga. தம்பி அமைச்சராக்கு <laughs> பரவாயில்லையே <laughs> 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 கோவிந்தா பரட்டுமா அம்மா குட்டி அம்மா குட்டி அம்மா குட்டி பொம்மா அவ தண்ணி ஊத்தி ஆத்திக்கிட்டா நான் எதை ஊத்தி ஓ 
என்னது நன்றி <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சாப்பிடுறேன் <laughs> 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 சந்தோஷமாப்போ <laughs> 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 அவங்கள <laughs> <laughs> <laughs>
நாப்பத்தஞ்சு நாப்பத்தாறு நாப்பத்தேழு நாப்பத்தெட்டு அப்பா என் தோசை நீங்கி உன்னை தொடர்றதுக்கு இன்னும் நாப்பத்தெட்டு நாள் இருக்கு மத்தியானி <laughs> 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 இடையில ஒரு தடவை குளிச்சமே அத நீ கவனிக்கலையா அத நான் கவனிக்கலையாப்பா அண்ணே நாங்க புதுசா கல்யாணம் ஆனவங்க சின்ன சிறுசுக ஏன் குளிச்ச எதுக்கா குளிச்ச எத்தனை தடவை குளிச்ச இதெல்லாம் நீங்க கேட்க கூடாது ஏன்னா நீங்க ஒரு வாளா வெட்டி வாளா வெட்டியா நான் ஆம்பளடா அப்ப வாளா வட்டேன் வாளா வெட்டனா கொஞ்சம் முன்னாடி வா வெட்ற என்ன வெட்டி என்ன பிரயோஜனம் நீங்க தான் அம்மு குட்டி அண்ணிய தொட்டா செத்துருவீங்களே பாவா அம்மு குட்டி பொம்மு கொல்லிகன் பட்ற போது வா உள்ள போ யாரு எங்களுக்கு கொல்லிகன் வேற <laughs> 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 Thank you. போய் <laughs> 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 தெய்வத்துக்கு செய்ய வேண்டிய பிரார்த்தனையில கால தாமதமே இருக்க கூடாது இந்த திருவிழாவிலேயே நம்ம நேர்த்தி கண்ணை நிறைவேற்றிடுங்க வைத்திய மாதிரி பேசாது பாவானி அப்ப நான் சாதாரண சங்கர் தீ மிதிக்கலாம் தீச்சிட்டு எந்தலாம் ஏன் புலி வேஷம் கூட போடலாம் ஆனா இப்போ நான் ஒரு மந்திரி நான் போய் தீச்சிட்டு எந்த தீ மிதிச்சா ஊர்ல கை குட்டி சிரிப்பாங்க என்னங்க விளங்காத உங்க கை கால விளங்க வச்சு வியாதிய குணப்படுத்துனவளோ அந்த தாய் தான் இன்னைக்கு இந்த மந்திரி பதவி அந்தஸ்தும் கொடுத்தவளோ அந்த தாய் தான் அதுக்காக நீங்க அன்னைக்கு அவகிட்ட வேண்டிட்டு நேர்த்தி கடனை இன்னைக்கு தீக்க போறீங்க இதல மத்தவங்க பார்த்து சிரிக்கிறதுக்கு என்னங்க இருக்கு ஏய் நர்த்ரி அவமா சந்திர மண்டலத்துக்கு போய்டா நீ என்னமோ தீச்சிட்டு எதை தீமேதிக்கு சொல்லிட்டு இருக்க அந்த சந்திரனுக்கு போனவங்க கூட சாமி நம்பி தான் காலடி எடுத்து வச்சிருக்கான் அதுல இருந்து உங்களுக்கு தெரியலையா எல்லாம் தெய்வ சக்தியால தான் நடக்குதுன்னு நீ சொல்றத பார்த்தா அந்த தெய்வம் தான் கை கால குணப்படுத்துற மாதிரியும் மந்திரி பதவி வாங்கி கொடுத்த மாதிரி இல்ல பேசுற நான் அந்த கோவிலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டல அதுல கூட குணமே இருக்கலாம்ல என்ன பாக்குற என்ன மாதிரி எத்தனையோ பேர் கை கால விளங்காம கோவிலே கதின் கிடக்குறங்களே அவங்கள எல்லாம் ஒரு தாய் குணப்படுத்திச்ச ஏதோ என் கட்ட நேரம் கை கால விளங்காம போயிருச்சு அப்புறம் எனக்கு நல்ல நேரம் வந்துச்சு கை கால விளங்கிச்சு தட்ஸ் ஆல் ஐயோ அந்த நல்ல நேரம் கெட்ட நேரமா மாறிக்க கூடாது நாங்க பயப்படுறேன் ஏய் எனக்கு டைம் ஆகுது நிறைய வேலை இருக்கு தொந்தரவு பண்ணாத ப்ளீஸ் தொந்தரவு பண்ணலங்க இந்த மஞ்ச துணி ஆத்தா பாதத்துல வெச்சு கொண
தயவு செஞ்சு வாங்கிக்கங்க என்னடி பொல்லாத மஞ்ச துணி நானா திருவிழா வர மாட்டேன் சீமதிக்கு மாட்டே சொல்லிட்டு நீ பாட்டுங்க மஞ்ச துணி கட்டிக்கணும் என்ன அர்த்தம் அம்மாவோட சக்தி தெரியாம இப்படி அழைச்சிட்டீங்களே என்னடி பெருசு அம்மா சக்தி அம்மா சக்தின் மிரட்டற ஏன் சக்தி என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன கேட்டு தான் உங்க அம்மனுக்கு ஆறு கால பூஜையும் அபிஷேகம் நடக்கும் நான் நினைச்சா எந்த கோவிலையும் தரக்க முடியும் எந்த கோவிலையும் மூட முடியும் யார் வேணாலும் கோயில தரக்கலாங்க ஆனா யாராலையும் கோயில மூட முடியாது என்னால முடியும் மந்திரிங்கிற மமதையில பேசுறீங்களா இல்ல பதவியை பயன்படுத்தாம சாதாரண சங்கராவை கோவில மூடி காட்டு உங்களால முடியாது அப்படி கோயில மூடி காட்டிட்டா அதுக்கப்புறம் நான் அந்த தாயை உங்களை வணக்க சொல்லி வற்புறுத்த மாட்டேன் நேர்த்தி கடந்து நிறைவேத்த சொல்லி இப்படி கெஞ்சிட்டு இருக்க மாட்டேன் அவ்வளவு ஏ நானே அந்த தாயை வணங்க மாட்டேன் சவால் விடுறியா பாப்போமா பாப்போமா நீ எதிர சவால் விட நான் தயாரா இல்லங்க உங்களால முடிஞ்சா பாருங்க கோவில ஒரு சாவு தீட்டு கழிச்சு சாந்தி பண்ணணும் மறுநாள் தானே கோவில துறப்பா அதானே சாஸ்திரம் சீக்கிரம் மாத்து மருந்து எடுத்து ஊத்துரா மயக்க தெளிவிட்டா மயத்தடா இப்பதான் எனக்கு உயிரே வந்தது எங்க உண்மையிலே செத்து போட்டாங்க என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இப்படி ஒரு சதி பண்ணி அநியாயமா கோயில் கதவை சாத்திருக்காரு அதனால அந்த தாய்க்கு நடக்க வேண்டிய அர்ச்சனையும் ஆராதனையும் நின்று போக கூடாது இதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணிடாமோ
யார் மூடி இருந்த கோவிலை திறந்தது நானும் ராமுந்தா ஏன் திறந்தீங்க மாரிமுத்து தான் சாகலியே யார் சொன்னது நாங்க சொல்றோம் இது வரைக்கும் மாரிமுத்து ஐயா அடி தாங்காம உண்மைய சொல்லிட்டேன் தயவு செய்து என்ன மன்னிச்சிடுங்க ஐயா யோ பெரிய மனுஷங்களா என்னமோ நம்ம தியாகியோட புள்ளனு தலையில தூக்கி வச்சிட்டானீங்களே இப்ப என்ன பண்ணிருக்கார் பாத்தீங்களா சங்கர் நீ இந்த ஊருக்கு மந்திரியா வந்து நல்லது செய்வேன்னு நினைச்சேன் ஆனா கோயிலையே மூட வச்சிட்டியாப்பா இது உனக்கே நல்லா இருக்கா அதிகார கையில இருக்கு அலங்காரம் அத ஆத்தா கோயிலே மூடிட்டாரு பதவி வந்தேனே ஏய் அப்படி கண்ணு தெரியாம ஆற நீ நல்லா இருப்பியா சும்மா வேலை இல்லாம ஊர் சுத்திட்டு இருந்தவன பதவியில கொண்டாந்து உட்கார வச்சிங்க இப்ப நன்றி கடன் செலுத்துறாரு ஏய் கோவிலை மூடுறதுக்கு அவனுக்கு ஓட்டு போட்டோம் அன்னைக்கு இந்த ஆத்தா கோயிலே கதினு கடந்த இன்னைக்கு அவ கோயிலையே மூடிட்ட அந்த ஆத்தா உன்ன சும்மா விட மாட்டா மாப்பிள <laughs> இவ எனக்கு மனைவியாக போறதும் இல்ல எனக்கும் இவளுக்கும் உள்ள உறவு இனியோட அத்து போச்சு இவளை யாருக்கு வேணும் கட்டிவீங்க அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல வர என்னப்பா சொல்ற ஆமா இனிமே இந்த யானை நம்ம வீட்டுல ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க கூடாது ஒண்ணு காட்டுல கொண்டு போய் விட்டுற இல்ல வித்துற இத்தனை நாளா நம்மளை உழைச்சு காப்பாத்தின இந்த தெய்வத்தை ஆனா அதையா காட்டுல விடுறதுக்கோ அடுத்தவனுக்கு விக்கிறதுக்கோ நான் தயாரா இல்ல அர்த்தம் இல்லாம பேசாத ஒரு மந்திரிக்கு அண்ணனா இருந்து நீ யானை வச்சு பொழப்பு நடத்துறது எனக்கு ரொம்ப அவமானமா இருக்கு அவமானம் அதனால இல்லப்பா எதனால வந்ததுன்னு உனக்கே தெரியும் அதனால தான் சொல்றேன் இந்த யானையால் வந்த அவமானத்தை என்னால தாங்கிக்க முடியல உனக்கு உன் தம்பி முக்கியமா இல்ல யானை முக்கியமா நீ முடிவு பண்ணிக்க என் தம்பி சங்கரா பேசினா நீயும் வேணும் யானையும் வேணும் மந்திரி சங்கரா பேசினா எனக்கு யானை மட்டும் தான் வேணும் இந்த மந்திரி பதவி எப்ப வேணாலும் பறந்துடுமடா ஆனா இந்த யானை எனக்கு எப்பவும் நிரந்தரம் அண்ணன் வீணாய கோபத்தை கலப்பாதீங்க இப்ப நினைச்சா கூட உங்க யானைக்கு மதம் பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லி ஷூட்டிங் ஆர்டர் கொடுத்து தெரு நாய் சொல்ற மாதிரி சுட்டு தள்ளிடுவேன் நிறுத்துங்க என்ன பேசுறீங்க யாரு தெரு நாய் சொல்ற மாதிரி சுட்டு தள்ளுவேன்னு சொல்றீங்க நம்ம ராமுவியா உங்களுக்கு எனக்கு உறவை ஏற்படுத்தி உங்களுக்காக கள்ள சத்தியம் பண்ணி காணிக்க செலுத்தி உங்களுக்கு கைகால் விளங்காத பாங்க பிரதர்ஷனம் செய்ய வச்சு உங்களுக்கு குணமானதும் அந்த வாயில்லா ஜீவன் தன்னோட மகிழ்ச்சியை எப்படி எல்லாம் தெரிவிச்சிச்சு அதையெல்லாம் மறந்துட்டு அதை சுட்டு தள்ளுவேன்னு சொல்றீங்களே உங்களுக்கு எப்படி மனசு வந்தது நிறுத்துறி உனக்கு எனக்கு இருந்த உறவு அத்து பூச்சனும் வீட்டுல விட்டு வந்தல்ல இங்க எதுக்கா வந்த அத்து போச்சுனே நீங்க சொன்னா போதுமா வேற யார் சொல்லணும் நான் சொல்லணும் நீங்க செஞ்ச தப்பை எல்லாம் சுட்டி காட்டுனதால நம்ம உறவே அத்து போச்சுன்றீங்க நீங்க செஞ்ச அக்கிரமத்தை எல்லாம் காட்டி கொடுத்ததனால நம்ம ராமுவே உழைச்சு கட்டணும்ன்றீங்க இப்படி ஒரு அயோக்கிய தரமான ஆளை நான் பார்த்ததே இல்ல அங்கர் போடா வெளிய
பாசமுள்ள வெட்டி வேறு வந்து விளையாடுதடி ஒரு நேசமுள்ள மல்லியப்பூ கொஞ்சி மனம் வீசுதடி பாசமுள்ள மயிலே கூச்சம் என்ன குயிலே நீ வாடி கொஞ்சம் வெளியே ஜோல
மூச்சு உனக்கெங்கே போச்சு பேச்சு நீ கண்ணால் பாடும் பாட்டு இந்த மாமன் நெஞ்சில் வேட்டு முந்தான செந்தேனே வந்தேனே ஓய் பாஞ்சோல கிளியிருக்கு சிறு பூ போலே சிரிச்சிருக்கு அசஞ்சாடும் அன்னைக்கு <laughs> 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 பழம் இருக்கும் பசி இருக்காது எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது கருப்புனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படியா அத நீ சாப்பிடு இந்தாங்க இது ஒன்ன மாதிரி ரொம்ப சிகப்பா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒட்டு மொத்தமா வெறு பேத்துறாங்களே அவசியம் <laughs> 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 புனியா 
para acabar tu வரும் அதனால உங்க பதவியை நீங்களே ராஜினாமா செஞ்சிருங்க அந்த சாட்சிகள் ரொம்ப முக்கியமானவங்க உங்க பி ஏ பிரேமா அந்த சாட்சிகள் ரொம்ப முக்கியமானவங்க உங்க பி ஏ பிரேமா அந்த சங்கர்ல போறோம் அருமையான சந்தம் என்னைக்கு தீர்த்து கட்டிரு முடியாது <laughs>
இங்க பாருப்பா டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்ட மந்திரி சங்கர் பி ஏ பிரேமாவை கொலை செய்து விட்டு தலைமறைவு சத்தியமா அவர் கொலை செஞ்சிருக்க மாட்டார் நிறுத்துமா அவன் தான் கொலை செஞ்சானு பத்திரிகையில வந்திருக்கு ஊர் உலகமே பேசு நீ இல்லன்னா எப்படி தபார் அப்படி அவன் கொலை பண்ணலன்னா ஏன் தப்பிச்சு ஓடி போறான் அது தப்பா எனக்கு தெரியல அது மட்டுமா தெரியல உனக்கு எதுவுமே தெரியலமா அன்னைக்கு உனக்கு அவனுக்கு உரவு அத்து போச்சுன்னு ஊட்ட கொண்டா விட்டுட்டு போனானே அப்பா நான் அதை தாங்கிக்கிட்டேன் யாருக்காக உனக்காக இப்போ கொலகாரன் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அவருக்காக வக்காலத்து வாங்கி பேசுறியே அதை எதால தாங்கிக்கவே முடியாது அப்பா நீங்க அப்ப இவ்வளவு மோசமானவனா கொலகாரனா மாறுவானு தெரிஞ்சிருந்தா அப்பவே நம்ம மாடசாமி பயல கொண்ட கட்டி வச்சிருப்பேன் அப்பா அவர் கொலகாரன் ஊர் சொல்லலாம் பத்திக்க சொல்லலாம் ஏ நீங்க கூட சொல்லலாம் ஆனா என் மனசு சொல்லலப்பா அப்பா அவசரப்பட்டு எந்த ஒரு முடிவுக்கு வந்து என்னோட வாழ்க்கை அழிஞ்சிராதீங்கப்பா ராமு என்ன மன்னிச்சிடற चिंतिया <laughs> செய்யாத கொலை குத்ததுக்காக போலீஸ் என்ன தேடிக்கிட்டு இருக்கு போலீஸுக்கு பயந்து நான் தலைமுறைவா இருக்கேன் உனக்காக பெரிய பாலம் பக்கத்துல காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீ போ நான் பாத்துக்கிறேன்
பாத்தீங்களா எங்க போனாலும் அம்மாவே கதின்னு உங்களையும் அறியாம அடைக்கலாம் கும்பிட்டீங்க இப்போ அந்த அம்மா சக்தி என்னன்னு புரிஞ்சுட்டீங்களா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்ப நான் நிரபராதி நிரூபிக்க அந்த அம்மா உறுதியால தான் முடியும்
செய்யும் அன்பு லீலைக்கெல்லாம் முன்பு என்ன செய்தோ 